смотрите, во-первых, на сегодняшний момент ни в одном санкционном пакете нет запрета на поставку российского газа в Европу. То, что россияне резко упали в объеме продажи российского газа в Европейский Союз, это исключительно их инициатива, их глупость, извините. Они в 22 году устроили дерби на, российском, на европейском газовом рынке путем резкого уменьшения объемов продаж и подняли цену на газ, ну вот считайте, где-то с... 450-500 долларов за тысячу метров кубических до двух с половиной тысяч. Естественно, европейцы начали очень быстро искать альтернативу. И то, что с 38% российского присутствия газа на европейском рынке на сегодняшний момент этот объем сократился до 8%, это не потому, что европейцы ввели ограничения на поставку российского газа. На сегодняшний момент таких ограничений нет. Ни в одном санкционном пакете этого нету. Это, ну, россияне классически выстрелили себе в ногу в очередной раз. То есть вот эта картинка, о которой я говорю, это просто еще раз э, глубочайшие ошибки, связанные с продвижением своей продукции на европейский рынок. Я не беру вопросы, связанные с санкционными ограничениями. По газу их нет. Поэтому... Э, когда мы с вами говорим о резком падении дохода в РАО «Газпрома» от продажи газа на европейский континент, это исключительно их собственная политическая ошибка. Это во-первых. Во-вторых, э, да, действительно, продлеваться контракт по поставке газа в Европейский Союз через украинскую газотранспортную систему не будет. Просто нужно понимать, что после полной остановки э, северных потоков после замораживания газопровода, который шел в Польшу через Беларусь, на сегодняшний момент осталось два газопровода, которые поставляют российский газ в Европу. Это украинская ГТС, газотранспортная система, и южный или так называемый турецкий поток, который доходит до Турции и который... Россияне активно стараются дотянуть до Балкана. Но тут есть несколько моментов. Во-первых, турки тоже сейчас активно ищут альтернативы российскому газу, потому что та, тот уровень зависимости, который есть на сегодняшний момент на турецком рынке от российского газа, ну вот турки считают определенными проблемами для собственной национальной безопасности. Поэтому у них практически закончены переговоры с американцами по поставке сжиженного газа в Турцию, американского сжиженного газа, и речь уже практически закончена в переговорном процессе по поставке плавучего газового терминала в одном из портов Турции. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами говорим о заинтересованности ряда стран в российском газе, речь идет о Центральной и Восточной Европе, нужно понимать, что очень серьезно с этими вопросами выходили по поводу Украины две страны. Это Словакия и Венгрия. И э, при встрече, которые были с премьер-министром Венгрии, э, господина Шмыгаля, поднимался воп вопрос о том, что... Э, очень может быть ситуация будет развиваться следующим, следующим путем. Э, да, контракта между РАО «Газпромом» и НАК «Нафтогазом» не будет. Вопрос решен. Но Украина может э, делать определенную газотранспортную работу для европейских компаний. То есть вопрос о том, где будет передаваться российский газ европейским компаниям. Если он будет передаваться на границе Украины и России... И э, вся газотранспортная работа будет осуществляться на РАО Газпро, э, на газом для европейских компаний, для европейского консорциума, который возьмет на себя ответственность и за безопасность прохождения этого газа и все остальные вопросы. Этот вопрос может обсуждаться. То есть, как бы не вопрос. Главная проблема и главный момент заключается в том, что э, с 25 -го года, с конца 24 -го года прямого контракта между РАО «Газпромом» и «Нафтогазом» не будет. Вот, извините, вот такие две, две, две ремарки маленькие. Это как уточнение. Мы, в принципе, и не говорили нигде о том, что а, касательно газа есть некие там санкции. Нет, это все действительно вы отметили, что это решение Российской Федерации. И вот у меня уточнение по этому поводу. Если 
возможно, намеки, как вы видите, что Российская Федерация, увидев такие потери, захочет передумать, готов ли Европейский Союз идти, как говорится, навстречу Российской Федерации покупать газ, или они уже перенаправили, скажем так, свои потребности, в, конечно же, в обход Российской Федерации. Ну, смотрите, Вставать дважды на одни и те же грабли – это национальная традиция Украины. Европейцы как вопрос этот стараются обходить. Я практически на 100% уверен, что они два раза в одну реку не войдут. Поэтому резко наращивать объем присутствия агрессора, страны, которая воюет на европейском континенте, которая нарушает свои обязательства, которая может себе позволить резко взвинтить цены путем резкого уменьшения поставок, заново разрешать РАО «Газпрому» увеличивать свою долю присутствия на европейском континенте, европейцы точно не будут. Они активно на сегодняшний момент нашли целый ряд альтернатив, ну, вот, в частности, резко увеличен объем добычи газа на э, норвежских месторождениях, на северных. Э, практически в каждом порту Европейского Союза, в крупных странах, э, стоят плавучие газовые терминалы. Резко нарастили объем э, прокачки газа по газовому терминалу в Синоусте э, в Польше. Есть достаточно серьезный вопрос альтернативных поставок скрапленного газа, сжиженного газа, в том числе из Китая. Так что в данной ситуации, я думаю точно, россияне потеряли европейский рынок. Тут проблема даже несколько в другом. Проблема в том, чтобы они на этих 8% задержались. Потому что, я еще раз повторяю, ну вот у них была альтернатива поставки сжиженного газа, через Балтийское море, но э, бдительное внимание украинских дронов э, к терминалу э, на Балтийском море привело к тому, что они на 30% сократили поставки сжиженного газа в Европейский Союз. Э, что будет дальше? Ну, еще раз, когда мы говорим о природном газе, э, он может идти либо в виде э, сжиженной фракции, либо через газовые терминалы, через э, газопроводы. Э, вот есть два пути, которые на сегодняшний момент остался легитимными, которые работают. Это южный поток, так называемый турецкий, и украинская газотранспортная система. Все. Других путей поставки природного газа в Европейский Союз нет. Э, нарастить объемы э, на Южном потоке нереально, потому что на сегодняшний момент э, там вот тех 35-40 миллиардов метров кубических, которые они качают, бливиная доля забирается э, Турцией, э, на Балканы идет очень небольшой объем, коннекта между газопроводами с Южного потока и газопроводами, обеспечивающими центральные части Европейского Союза, нету. Поэтому, по сути, украинская ГТС остается безальтернативной для таких стран, как э, Словакия, Венгрия, которые в действительности очень здорово сидят на российском газе. И более того, э, у венгров же есть продленный контракт э, на достаточно льготных ценах. Поэтому э, в любом случае, скорее всего, мы увидим вот эти танцы с бубном вокруг украинской ГТС со стороны э, определенных категорий э, европейских стран, э, определенных компаний, словацких, венгерских, которые край заинтересованы в том, чтобы украинская ГТС не остановилась после 2024 -го года. Так что, скорее всего, вот это вот единственный путь, который будет активно обсуждаться. Все остальное, я очень сильно сомневаюсь, что россияне смогут нарастить. Ну, просто физически их нет средств доставки. Во-вторых, Европа точно не пойдет на этот вариант.